，被食人鱼袭击裆部，你会怎么办？食人鱼虽小，但它的咬合力超乎你的想象，能轻松将一根树枝咬成两截。一大抄网下去，满满当当都是红腹食人鲳。喜欢吃肉的食人鱼，到嘴的肉自然不会松口，任何移动的物体都有可能成为食人鱼的猎物。危险动作，请大家不要模仿。库里拉为了捕捉河中的食人鱼，准备了用钢丝做成的超大超网。当然，为了捕捉这种凶猛的鱼类，拉库里和拉西两兄弟前来助阵。为了捕捉食人鱼，拉库里已经全副武装。两兄弟对接下来的操作已经信心满满，还放下狂言说：“对水中的小小食人鱼根本不放在眼里。有了这个铁丝网做成的超网，必定能将小溪里的食人鱼一网打尽。”说完后，两兄弟就开始拿着超网开始打捞小溪里的鱼火。刚开始打捞第一超网，食人鱼就开始攻击拉库里的裆部。吓得拉库里连滚带爬跑回到岸边，刚放出狂言，下一秒就直接打脸，慢镜头看得更加清楚。这一口下去，直接把拉库里吓得差点拉库里了。害怕的两兄弟都不敢下水，只能在岸边将超网拉起。还没正式捞鱼，就已经获得了两条食人鱼，可见这里的食人鱼泛滥成灾。心有余悸的拉库里将超网里面的食人鱼拿起，也显得非常谨慎。把食人鱼抛到岸边后。他们继续在小溪的草丛里捞鱼，这次一抄网下去，连罗非鱼也能清晰看到一条。将抄网提取时，里面的鱼货开始拼命的挣扎。两条大罗非，还有两条较小的红腹食人鱼。食人鱼也叫食人鲳，食人鱼被精准抛入桶里，巴掌大的罗非鱼被库里拉展示一番，又是精准入桶。收完鱼货后，继续在草丛中刮网。这一抄网下去，确实没让他们失望。十几条红腹食人鲳被他们一网打尽。戴着手套的拉库里抓取食人鲳也要小心翼翼，毕竟这种鱼的咬合力非常的惊人，长有锋利的牙齿能成群攻击大型动物，也被誉为最臭名昭著的鱼类之一。红腹食人鱼是很多食客追求的美味菜肴，尝试过食人鱼咬合力的拉库里心有余悸，只能蹑手蹑脚。趁库里拉不注意的时候，食人鱼来一记腾空飞跃，对拉库里进行撕咬，吓得拉库里猝不及防。跑到岸边后才查看自己的手指。拉西为了检查食人鱼的咬合力，一只手抓起一条食人鱼，另一只手拿起一根树枝让它进去撕咬，能轻松将树枝咬成两半，可见它的咬合力十分惊人。食人鱼长有与众不同的三角形牙齿，咬力惊人，能够轻松将猎物撕裂。进食时，它们可以将猎物吃得干干净净，只留下一堆白骨。一番处理后，它们继续在小溪里捞鱼，随意一捞又有几条鱼到手。两条食人鱼和两条罗非鱼，罗非鱼竟然能和食人鱼和谐共处。越往前走，这条小溪的水越少，进入网兜里的鱼都会被收入桶里。在这浑浊的水中，竟然还有不少的鱼火。食人鱼和罗非鱼对水质的要求并不高，喜欢弱酸性的水质，生长的水温在二十摄氏度到三十摄氏度，所以能生存在这里的鱼基本上都是这两种鱼。沿着小溪来到水域较深处，心有余悸的拉库里只能在后面跟班，而库里拉展示他强大的魄力。这一抄网下去，只捞到了几条小毛鱼，只能向前继续捞。而这一抄网下去，仅获得了一条罗非鱼。每隔一抄网的距离就要进行开捞，但还是没见有食人鱼的身影，全部都是小毛鱼，只能将小鱼倒了，继续往前走。在他们的坚持下，这一抄网终于有食人鱼的身影。这里的小鱼也挺多的，有鱼的地方必定有鸟。抓食人鱼的过程中，只能从它尾巴下手，也是为了防止被食人鱼咬到手。接着继续下一抄网，这一抄网下去也有不少鱼。此时收获到的食人鱼和罗非鱼已经装了大半桶。从捞鱼的过程可以发现，随着小溪往后捞，获得的食人鱼越来越多。随着巨大抄网没入水中，在草丛中可以发现有食人鱼逃窜的身影。将抄网提起时，十几条食人鱼离开水后开始不断的蹦跶起来。从这可以看出，食人鱼是群居性的鱼类。为了将食人鱼全部打捞起来，直接用空桶捞起。食人鱼以凶猛闻名，也被称为水中狼族，以鱼类和落水的动物为食，当然也会攻击人类。打捞完后，继续向前搜刮。喜欢群居的食人鱼，接下这一抄网也不少。红腹食人鱼从它的颜色就能让人食欲倍增，体型虽然不大，但它的肉质还是挺鲜美的。食人鱼的听觉非常发达，一旦被它咬住的猎物就不会松口，以身体的扭动将肉撕下来。被惊动的食人鱼向拉西进行攻击，这一口下去直接让拉西痛不欲生。群居性食人鱼的体型虽然小，但它的性情却十分残暴，一旦被它咬住的猎物溢出的血腥会让他们更加疯狂，所以拉西只能逃到岸上躲避食人鱼的攻击。库里拉也过来帮忙，把拉西拖到岸上。两兄弟都受到了食人鱼的攻击，而库里拉却没有。为了包扎伤口，只能将衣服脱下来进行包扎。被惊吓到的拉库里见到这一幕也被惊呆了，最后选择将衣服撕下来进行包扎。危险动作，请大家不要模仿。虽然收获到了不少的食人鱼，但也让他们吃到了不少的苦头。拉西最终骑在哥哥拉库里的头
一条通透优质的鱿鱼被鱼枪锁定了，下一秒直接被剑矢穿透了身体。受到危险的鱿鱼瞬间喷出大量墨汁，虽然墨汁扰乱了视线，但鱿鱼还是无法逃脱剑矢的束缚。刚来就收获到了一条鱿鱼，紧接着一条苏梅鱼被渔民锁定了，剑矢不断的靠近，却无法惊吓到价值不菲的苏梅鱼。在菲律宾当地，这种鱼已经受到政府的保护。由于渔民不断的大肆捕捞苏梅鱼，使得这种鱼的数量骤降，也导致了它的身价倍增。鱼身的纹路轮廓让人。有种霸气凌人的气势，苏梅鱼并没有被抖动的鱼叉吓到，反而藐视眼前的人类。苏梅鱼赌眼前的人类不会扣下扳机，渔民也不想到手价格昂贵的苏梅鱼就这样跑了。在权衡利弊下，渔民最终放弃了苏梅鱼，同时也避免了自己吃牢饭的后果。接着来到了满是珊瑚礁的区域，一条青衣鱼在礁石缝处瞬间被抖动的剑石锁定，附近还有几枚长有针刺黑色的海胆。为了狩猎到石缝处的青衣鱼，只能不断调整狩猎的位置。青衣鱼很快被抖动的剑石锁定了，扣动扳机的一瞬间，将青衣鱼定在礁石壁上。受到重创的青衣鱼拼命挣扎，将海底的淤泥都掀了起来。等待鱼儿挣扎完后，依靠着剑矢将鱼儿拖了出来。就这样，一条三四斤的鱼货就到手了。潜水猎鱼看起来有点残忍，但在利益的驱使下，很多人都不会在乎这些。一条在海底悠闲自在的鱿鱼被剑矢锁定。当抖动的鱼叉靠近时，鱿鱼被吓得快速逃跑。隐藏在礁石之间的鲷鱼却无法逃脱剑矢的致命打击，沉重的剑矢限制了鲷鱼游泳速度，挣扎中只能围绕着剑矢打转。鲷鱼的血腥味很快溢散开来，鲷鱼只能睁大眼睛看着可怕的人类。接着，一条鱼儿在礁石处闲逛，颤抖的鱼枪不断锁定鱼儿的肉身，感觉不自在的鱼儿开始心乱如麻。在灯光的照射下。鱼儿失去了方向，扣动扳机的一瞬间，将鱼儿定在海底。受到重创的鱼儿只能不断的颤抖身体，试图挣扎逃脱。剑矢直接穿透了鱼儿的脊梁，这种攻击并不是致命的，反而让鱼儿更加痛苦。晚上潜水猎鱼是非常危险的，专业动作请勿模仿。接着一条花石斑在前方自由自在的游泳，却被渔民紧跟其后。在灯光的照射下，鱼儿并没有快速的逃走，反而为渔民提供了狩猎的条件。此时花石斑想挣扎逃脱已经为。是一尾，又一条三四斤的鱼货到手，晚上的鱼儿都会被灯光吸引住，这样会大大提高狩猎的几率。感受到疼痛的鲷鱼只能围绕着剑矢打转，在挣扎中还不断的掀起海底大量的淤泥，剑矢刚好穿透了鲷鱼的脊梁，这样反而增加了鲷鱼的痛苦。休息片刻后，鲷鱼又重新挣扎起来，用不了多久，鲷鱼的体力就会消耗殆尽。收获一条大眼鲷后，继续向前寻找鱼货。前方海底成群鲶鱼让人毛骨悚然，随着渔民不断的向前靠。鲶鱼也不断地向草丛里钻，妖娆的身姿让人看着有种密集恐惧的感觉。草丛中的一条石斑鱼被渔民的鱼枪锁定了，石斑鱼很快躲进了草丛中，渔民只能继续寻找它的身影。石斑鱼为了躲避鱼枪的瞄准，躲进礁石洞中，探出头查看，反而提供剑矢锁定的机会。抖动的鱼枪预示着即将扣动扳机，射出去的剑矢把石斑鱼定在海底。挣扎过后，将卡在礁石缝中的石斑鱼拖了出来，拖出来的一瞬间还不忘拼命的挣扎。很快体力就消耗殆尽，只能被渔民拖着往前走。又一条三四斤的石斑鱼到手了，海底休息的鲷鱼在头灯的照射下瞬间被锁定。为了狩猎到鲷鱼，不断的调整剑矢的方向，灯光让鱼儿失去了对危险的警惕。受到剑矢重创后，鲷鱼才做出剧烈的反应，拖着沉重的剑矢不断往前逃窜。挣扎中，鲷鱼竟然逃跑了，只能继续在前方寻找它的身影。拿着抖动的鱼枪在海草里寻找，在灯光的加持下，隐藏毫无破绽的鲷鱼又被。渔民发现，当然渔民也不会放弃这种狩猎的机会。剑矢射出的一瞬间，疼痛让鱼儿围绕着剑矢打转，无论鲷鱼怎么挣扎，也无法逃脱剑矢的束缚。最终，鲷鱼被渔民收入囊中。在海草和礁石之间，一条青衣鱼正在喘着大气，享受自己的余生。发现不对劲的青衣鱼开始掉头。反而让剑矢快速锁定他的肉身。被剑矢定在海底后，青衣鱼已经没有挣扎的余地，只能任意被渔民摆弄。躲藏在礁石缝中的鹦鹉鱼被渔民锁定了，剑矢不断的靠近，鹦鹉鱼并没有被剑矢吓到，反而被前方的灯光吸引住了。当然，鹦鹉鱼并不是他们狩猎的对象，最终剑矢还是从他身上挪开了。前方一群鲶鱼被灯光吸引住，不断的向他靠近，反而不怕渔民手上的鱼枪。接着，一条带蓝点的黄鲷鱼也被灯光吸引住了。颤抖的剑矢也无法将黄鲷鱼吓跑，黄鲷鱼并不是他们的菜。最终，黄鲷鱼划过一个包围圈后游开，接着在海草的上方发现了一条河豚，以为隐藏的毫无破绽
一条全身通透的鱿鱼被渔民的鱼枪瞬间锁定，扣动扳机的一瞬间，箭矢直接穿透鱿鱼的身体，鱿鱼也毫不吝啬地将自己的墨汁喷完。接着，一条东星斑藏在礁石之中，瞄准后直接将箭矢射了出去，疼痛让东星斑张开大口，挣扎没几下后就失去了活力。这就是渔民晚上猎鱼的全过程。